നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന ഒരു ഫിൽട്ടർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഫിൽട്ടർ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫിൽട്ടർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഫിൽട്ടർ മെനുവിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിൽട്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജാണിത് ഇത് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചില ആംഗിളുകൾ അതിൻ്റെ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ ഫീച്ചർ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മറ്റൊരു ലെയറിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ലെയർ വൺ കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ലെയർ വൺ ഉണ്ട് ഈ ലെയർ വണ്ണിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഭാഗം ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ നമുക്കിതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പിക്സൽസിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പിക്സൽസ് ഇവിടെ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു ലെയറിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ലെയർ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതാ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമേജ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ഹോൾ ആണ് ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഹോളാണ് ഇതിൽ രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു ലെയറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ഭിത്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് രണ്ട് സൈഡിലുമായി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പെയിൻറ്റിങ്സ് അതിൻ്റെ ആ ഭിത്തിയുടെ വാനിഷിംഗ് അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇതാ ആ വാനിഷിംഗ് അനുസരിച്ച് കറക്റ്റായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പലവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെർഫെക്റ്റായി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു കാർ ഷോറൂമാണ് ഒരു വിൻറ്റേജ് കാറിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ടൊയോട്ടയുടെ ഈ ലോഗോ ഞാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ആയി പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഷോറൂംസിലും മറ്റും ഇതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോസ് അവരുടെ പ്രൊമോഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കേഴ്സും മറ്റും പതിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായി ഈ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇമേജ് എടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ആ ലെയറിനെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പുതിയതായി ഒരു ലെയർ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ പുതിയ ഒരു ലെയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പോകുന്നു ഫിൽറ്റർ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രിഡ് ആണ് അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രിഡുകൾ ഇടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ഫിൽറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ വിൻഡോയിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം ക്രിയേറ്റ് പ്ലെയിൻ ടൂൾ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ തൽക്കാലം നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻസ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് പ്ലെയിൻ ടൂൾ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ വാനിഷിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയയിൽ ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ആ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ നമുക്കവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഞാനതിൻ്റെ വാനിഷിംഗ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതാ ഇവിടെ എടുത്തു ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കുന്നു ഇമേജിനെ ഓക്കെ ഇവിടെ എടുത്തു അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ അറ്റത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് ആ വാനിഷിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റെഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ റെഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കത
ആ കർസന്റെ പ്ലസ് സൈൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ പിക്സൽസിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതാ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അറിയുന്നു പോലുമില്ല അതുപോലെ ഇതിന് ഗ്രൗണ്ടും ഇതാ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ അണ്ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ ഇതാ ആൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഒന്നുകൂടി എടുക്കുകയാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ജോയിനിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഇതാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇതാ എത്ര പെർഫെക്റ്റായി എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതാ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റായി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതാ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഫയലിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ലെയറിൽ അത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാനൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാ മറ്റൊരു ലെയറിൽ നമുക്കത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ഇമേജ് എടുക്കുന്നു പെയിൻറ്റിങ് എടുക്കുന്നു ഇമേജ് വണ്ണാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ചെയ്ത ലെയർ ഇതാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു ലെയർ ഇവിടെ ഇട്ട് അതിന് മുൻപായി ഞാൻ ആ പെയിൻറ്റിങ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് ലെയറിലാണ് അത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലൊരെണ്ണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു മാർക്കി ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ കൺട്രോൾ സി ഉപയോഗിച്ചാണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇമേജ് വണ്ണിൽ പോകുന്നു ഓറൈറ്റ് ഇനി ഞാനിവിടെ പുതിയൊരു ലെയർ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽറ്ററിൽ പോകുന്നു വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയതാണ് അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചു താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് അവിടെ ജോയിൻ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റെഡ് ലൈൻ കാണാം ആ റെഡ് ലൈനിലല്ല നമുക്ക് വരേണ്ടത് ബ്ലൂ ഗ്രിഡ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ടത് വാനിഷിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലൂ ഗ്രിഡ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ആ വാനിഷിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബ്ലൂ ഗ്രിഡ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ പ്ലെയിൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അത് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് പ്ലെയിൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ സെൻട്രൽ നോഡിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ആ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വലിച്ചപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്ലെയിനും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ആ ഇമേജിനെ ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ കൺട്രോൾ വി അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് വി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഇമേജിനെ ഇവിടെ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ആ പ്ലെയിനിൽ അതിൻ്റെ വാനിഷിംഗ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അത് അങ്ങ് അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ചെറുതായി വരുന്നു ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വലുതായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഇതാ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നപ്പോൾ നേരെ കാണുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അതൊരു പ്ലെയിൻ വാനിഷിംഗ് ഇല്ലാതെ പ്ലെയിൻ ഇമേജായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ വാനിഷിംഗ് അനുസരിച്ച് ആംഗിൾ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എനിക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ വലുതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ടി അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ഒക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് മതി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളിൽ ഞാനിവിടെ വെക്കുകയാണത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇതാ അവിടെ അത് വന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പെയിൻറ്റിങ് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതാ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ പോകുന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ അതിനു മുൻപായി എനിക്ക്
ആ ഭിത്തികളിൽ ആ പെയിന്റിംഗ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഇമേജ് നമുക്ക് നോക്കാം ഷോറൂം എന്ന ഈ ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ ആ ലോഗോ വെച്ചത് എടുത്ത് കളയുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ലോഗോ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഫ്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ അത് മറ്റൊരു ലെയറിലാണുള്ളത് ഞാൻ എഡിറ്റിൽ പോകുന്നു കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ ഷോറൂം ഇമേജിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്നും പുതിയ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫിൽട്ടർ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വാനിഷിംഗ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇത്രയും എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ കിടപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ വാനിഷിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഇത് മതി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡ് ലൈനാണ് കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് ബ്ലൂ ലൈനാണ് ആവശ്യം ഇതാ ഇപ്പോഴാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വരട്ടെ നമുക്കിനി കുറച്ച് ഇതവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്ലൂ ലൈനായി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ കുറച്ച് ചെറുതാക്കേണ്ടി വരും ആ ലോഗോ അതിനുശേഷം ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ ആങ്കിളിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കുന്നു ഇതെവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നോ അവിടെ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ലോഗോയെ കൊണ്ടുപോയാലും അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ലോഗോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഇതാ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതലായി കാണാം ഇതാ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ലോഗോ ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഇവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് വലുതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓ റൈറ്റ് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് താഴേക്ക് കൂടി വരാം ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ആ ലോഗോ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് നോർമൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ ഇതാ മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ആ ഗ്രൗണ്ടുമായി വളരെയേറെ ബ്ലെൻഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗോഷ്യൻ ബ്ലർ കൊടുക്കാം ഗോഷ്യൻ ബ്ലർ ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത് മതി എനിക്ക് ഓൾ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല ഇമേജസിനെയും നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ പുതിയ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാനിഷിംഗ് അനുസരിച്ച് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഇമേജിനെയും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഈ അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇൻ ഡിസൈൻ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നിവയുടെ കൂടുതൽ മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ കാണുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോ